இன்றைக்கி நம்ம வாங்கி பாத் கத்திரிக்காய் சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஏழு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் நல்லா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரோஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் சொல்கிறேன் இப்போது கடலை பருப்பு சன்னா தால் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உரத் தால் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கியூமின் சீட்ஸு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு மூணு கார்லிக் கிளவுஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் செசமே சீட்ஸு எள்ளு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சி நம்ம ரோஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆயில் ஆயில் சூடானதும் ரோஸ் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாமே பேனில் போட்டுடலாம் பேனில் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ரோஸ் பண்ணணும் கியூமன் சீட்ஸ் மட்டும் சீரகம் மட்டும் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது சீக்கிரம் ரோஸ்ட் ஆகிடும் பேர்ன் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால கியூமின் சீட்ஸு கடைசியில் போட்டுக்கலாம் ரோஸ் பண்ணும்போது இதோட கோகோனட் கூட சேர்த்து நம்ம ரோஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் அது கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் சூடானதும் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டுடலாம் சால்ட்டு ஆனியன் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர் போட்டுடலாம் அதோடு சேர்ந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்ச ஐட்டம் தான் இதில் போட்டுடலாம் பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் வாட்ரு போட்டுடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக விட்டால் போதும் மசாலாவோடு சேர்ந்து அந்த கத்திரிக்காய் அப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சி ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ரைஸோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டேஸ்டி வாங்கி பாத் ரெடி ஆகிடுச்சி இதை நீங்கள் வந்து ரைத்தாவோடு சேர்த்து சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்